완주는 세계적인 관광지입니다. BTS가 촬영을 위해 닷새간이나 머문 탓도 있지만 완주가 품은 자연과 역사, 종교와 예술은 너무나 한국적이어서 이미 세계적입니다. 마한제국의 수도였던 곳, 이제 다시 과거의 영화를 되찾고 있는 완주를 찾아보겠습니다. 워낙 갈 곳이 많고 지역도 넓어 동서남북으로 나눠서 돌아보겠습니다. 먼저 동쪽. 아원고택은 완주 동부지역의 대표 관광지로 오성 한옥마을 안에 있습니다. 아원이 자리를 잡자 오성 한옥마을이 조성됐을 정도로 대표성을 띠고 있습니다. 아원은 재생건축을 표방하는 전해갑 대표가 40년 전부터 준비해온 한옥 숙소 겸 미술관입니다. 아름다운 종남산을 더 아름답게 보기 위해 자연을 거스르지 않는 데 중점을 두고 지었다고 합니다. 입구를 통과해 가장 먼저 만나는 공간은 미술관입니다. 노출 콘크리트로 마감된 담백한 공간은 그림과 음악으로 가득 채워져 있습니다. 뚫린 천정으로 비가 들이쳐 실내 연못에 쉴새 없이 파문을 그립니다. 가변형 천장은 날씨에 따라 열리고 닫힙니다. 2층 아웅 갤러리, 그 다음에 2층 아웅 고택으로 이제 이루어진 저희 공간은 이제 자연하고 현대하고 전통이 이제 어우러진 문화 공간이라고 보시면 되시고요. 네네. 1층 갤러리 공간은 1년에 한 3, 4회 정도 해서 다 초대전으로 해서 이제 전시를 하고 있어요. 좁은 복도를 따라 위로 올라가면 비로소 거주 공간이 나옵니다. 11개의 객실은 3채의 한옥과 1채의 현대식 건축물로 마련됐습니다. 특히 한옥은 수백 년된 고택의 재료를 그대로 사용했습니다. 중앙에 자리한 만사를 제쳐놓고 쉼을 얻는 곳 만유당은 전북 지역의 150년 된 고택을 옮겨 지었습니다. 바로 옆 연화당과 설화당은 무려 250년 된 진주 지역의 고택을 이축했습니다. 뒤편의 별채는 현대식 건축 양식으로 지어졌습니다. 하지만 한옥은 물론 자연과의 이질감이 전혀 없습니다. 오히려 한옥을 바라보기 좋은 공간으로 꾸며졌습니다. 원래 아원고택은 고관대작의 쉼터로 아름아름 이용되던 장소였습니다. 그러다가 일반에 개방됐고 BTS가 2019 썸머 패키지인 코리아 영상과 화보를 촬영하며 닷새간 머물러 대중에 더 많이 알려졌습니다. 이 특별한 장소를 관람하기 위해선 시간을 엄수해야 합니다. 투숙객이 아닌 일반 방문객의 경우 입장 가능 시간이 정해져 있습니다. 아원갤러리는 오전 11시에서 오후 5시, 아원고택은 정오부터 오후 4시까지 가능합니다. 7세 미만 어린이는 출입이 제한되며 입장료는 성인 기준 만 원입니다. 소양고택 역시 오성 한옥마을에 자리하고 있습니다. 세채의 한옥을 8개의 객실로 꾸몄습니다. 집의 재료는 철거될 위기에 처한 고창과 무안의 130년 된 고택을 사용했습니다. 이곳 역시 오롯이 자연을 즐기는 데 주안점을 뒀습니다. 객실 안에 TV나 취사시설 등 문명적인 요소는 모두 제거했습니다. 대신 자리한 고가구와 자수공예품 등은 한옥에 스며든 것처럼 조화롭습니다. 조경에 관심이 많은 주인 덕분에 사시사철 예쁜 정원이 살아 숨쉽니다. 아원고택과 마찬가지로 조식은 누룽지 한 가지인데 아홉 가지 반찬과 장독에서 묵힌 각종 장류가 제공됩니다. 플리커 책방은 소양고택 안에 있는 서점 겸 카페입니다. 완주군의 첫 독립서점으로 시중에서 보기 어려운 책들을 판매합니다. 차한 장과 독서를 함께하며 잠시 쉬어갈 수 있는 곳입니다. 두배 역시 소양고택 안에 있는 카페입니다. 작은 물길을 가로지른 진검다리와 푸른 종남산, 그 사이에 한 획을 긋는 소나무 한 그루, 이미 SNS를 통해 명성이 자자한 사진 촬영지입니다. BTS 덕분에 완주 성지로 등극한 곳은 모두 여섯 군데가 있습니다. 오성제라 불리는 오성 저수지도 그중 하나인데 독방길에 홀로 서 있는 소나무는 BTS가 사진을 찍으면서 방탄소나무라는 이름도 갖게 됐습니다. 종남산의 우아한 산세를 반영하는 수면 위로 오리떼가 헤엄치는 모습 또한 일품입니다. 위봉산성 역시 BTS가 다녀간 뒤로 유명해진 곳입니다. 조선 숙종 1년인 1675년에 축성된 포곡식 산성입니다. 유사시에 전주 경기전에 있는 태조의 영정과 시조의 위패를 봉환하기 위한 시설로 동학농민운동 때 전주 부성이 동학군에 함락되자 영정과 위패를 피난시킨 적이 있습니다. 원래 성문 3개와 안문 8개가 있었지만 지금은 전주로 통하는 서문만 남아있습니다. 송광산은 불자가 아니라도 방문할 만한 가치가 있는 절입니다. 벚꽃과 연꽃이 필 때면 극락의 풍경이 펼쳐지기 때문입니다. 종남산 동남쪽 끝자락에 자리한 사찰로 조계종 제17교구 본사인 금산사의 말사입니다. 통일신라 경문왕 7년인 867년에 승려 체징이 창건했고 한동안 폐허로 남아있다가 조선광해군 14년인 1622년에 재건됐습니다. 
송광산은 보물 사찰이기도 합니다. 대웅전과 종루, 소조 삼불좌상, 소조 사천왕상 등네 가지 유물이 국가지정 보물로 등록돼 있습니다. 특히 대웅전 천장에는 부처님께 공양을 올리는 열한 점의 비천상이 그려져 있는데 여느 사찰과 달리 채색과 선이 완벽하게 보존돼 있습니다. 유해 시설로 지정돼 40년간 폐허가 됐던 제지 공장이 2019년 복합 문화 공간으로 재탄생했습니다. 버려진 시간 속 새로운 문화를 디자인한다는 캐치프레이즈를 내세웠습니다. 도시 재생 사업의 일환으로 당시 건물 형태를 일부 보존했습니다. 연기를 내뿜던 공장 굴뚝은 완주 지역의 문화 경로를 안내하는 희망의 등대로 재탄생했습니다. 미술관 건물 역시 당시 공장 외벽을 그대로 살려 파사드를 구성했습니다. 어, 지금 이 미술관 같은 경우는 밖에 보시면 그 빨간색의 파사드가 보이는데요. 그 공간 자체가 어떻게 보면 은 당시의 공장 외벽을 그대로 살린 예, 이제 기억을 다시 이제 더듬는 그리고 이제 관람객들이 오시게 되면은 아그 당시에 이런 공간이 있었구나라고 또 인식이 되어지게끔 하는 그런 또 파사드가 지금 세계가 어, 시작점으로 지금 되어 있고요. 매년 여섯 번에서 일곱 번 가량 초대전이 열리는데 지역에서 보기 힘든 독특한 작품들을 소개합니다. 닦고 조이고 기름치자는 당시 문구가 남아 있는 건물에는 슨슨 카페도 들어서 있습니다. 커피나 케이크 외에도. BTS 방문을 기념해 만든 소양면, 명품 라면도 맛볼 수 있습니다. 폐수 처리 시설을 이용해 만든 수생 생태 정원과 원형의 폐수 처리장을 활용한 야외 공연장 등 다양한 문화 시설도 마련됐습니다. 과거 화심리는 전주에서 진안으로 향하는 유일한 길목이었습니다. 60년 전 가난하고 배고픈 시절 험한 길을 가던 길손들은 대로변 방앗간에 젊은 세대기 주는 두부를 얻어먹고 허기진 배를 달래곤 했습니다. 입소문을 타고 사람들이 모여들자 한끼 식사가 되도록 양념이 된 두부를 만들기 시작했고 지금의 순두부찌개가 탄생하게 됐습니다. 화심 지역이 순두부로 유명해지자 비슷한 이름의 식당이 줄지어 들어섰습니다. 그중 담백한 맛으로 현지인이 추천하는 곳이 바로 원조 화심두부입니다. 순두부찌개 탄생 설화의 주인공인 권영선 할머니가 운영하는 곳입니다. 1957년부터 영업을 시작해 현재까지 천연 간수만 사용하는 재래식 두부를 고집하고 있습니다. 삼례 양곡 창고는 일제강점기에 군산으로 양곡을 실어 나르던 수탈의 현장이었습니다. 해방 후에도 그 기능이 이어져 2010년까지 곡식을 보관하는 창고로 이용됐습니다. 하지만 점차 양곡 창고의 필요성이 줄어들면서 폐허가 됐고 역사 속으로 사라질 위기에 처했습니다. 이에 완주군은 역사의 현장을 보존하자는 목소리를 받아들여 부지를 매입한 뒤 미술관과 목공소, 책공방 등을 조성해 문화공간으로 꾸몄습니다. 그동안 삼례 문화예술촌은 완주 출신으로 우리나라 최초의 쌍둥이 무용가인 심가영, 가희 자매가 2018년부터 운영을 대행해 왔습니다. 하지만 올해부터 완주군이 직접 운영을 맡고 있습니다. 삼례 책마을은 책박물관과 고서점, 북카페, 그림책 미술관 등으로 이루어진 말 그대로 책마을입니다. 2013년 영월책박물관이 완주로 이전하면서 시작됐습니다. 양곡 창고를 리모델링한 삼례 헌책방은 고서점인 호산방 등 여러 서점의 책들이 모여 있고 고서 분류도 잘돼 있습니다. 약 10만 권의 장서를 보유해 전국 최대 규모를 자랑합니다. 비비정은 만경강의 아름다움을 가장 정확히 볼수 있는 장소입니다. 1573년 건립된 후 철거됐다가 1998년 복원됐습니다. 예로부터 비비정은 기러기가 쉬어가는 곳으로 한내 백사장에 내려앉은 기러기 때의 모습이 아름다워 비비나간이라 불렸습니다. 해질 무렵 만경강 철교와 어우러진 만경강의 낙조는 완산 8경 중 하나로 꼽힙니다. 만경강 철교는 일제강점기 쌀수탈의 역사를 간직한 유물로 일본 미쯔비시사가 만경평야의 농산물을 반출하기 위해 세운 철도 교량입니다. 길이 476m로 1928년 건설 당시 한강 철교 다음으로 긴 철교였습니다. 2011년 인근에 콘크리트 교량이 건설되면서 폐쇄됐습니다. 지금은 열차가 다니지 않는 선로 위에 세워진 비비정 예술 열차는 새마을호 폐 열차 내량을 리모델링한 것으로 식당과 카페, 기념품 가게 등이 자리하고 있습니다. 비비 나간 카페는 만경강 전망대 바로 옆에 있는 카페로 BTS 힐링 성지 중 하나입니다. 뻥 뚫린 평야와 만경강의 물결을 가장 편한 자세로 감상할 수 있습니다. 잔디광장은 야외 결혼식장으로도 이용됩니다. 경관 좋은 농촌마을에서의 작은 결혼식을 권장하는 의미로 완주군이 직접 조성했습니다. 바로 옆에는 작은 야외 공연장과 방문자 센터도 있습니다. 
완주의 옛 이름은 완산으로 마한제국의 수도였습니다. 이곳을 지키던 남쪽 관문이 남관이고 그 윗동네가 바로 상관입니다. 산 위에서 내려다보면 밥그릇을 닮아 공기마을이라는 재미있는 이름이 붙었습니다. 1976년 공기마을 주민들은 26만 평에 10만 그루의 편백나무를 심고 가꿨습니다. 편백나무는 추위와 화재에는 약하지만 공해에는 매우 강해 주로 남부지방에서 자생합니다. 특히 휘발성 물질인 피톤치드는 살균과 항산화 작용이 뛰어나고 심신 안정에도 도움을 줍니다. 주말을 맞은 상관 공기마을 편백숲은 도심의 찌든 때를 벗겨내려는 사람들로 가득합니다. 나무댁에 자리를 잡고 누워 하늘을 바라보며 마음껏 피톤치드를 흡입할 수 있습니다. 차를 세우고 입구에 들어서면 바로 갈래길이 나오는데 왼쪽으로 가면 산림욕장을 오른쪽으로 가면 유황 편백탕을 만날 수 있습니다. 영화 최종병기 활의 촬영지로도 유명합니다. 술과 관련된 오마저점의 유불이 전시된 국내 최대 규모의 술 박물관입니다. 2015년 개관했는데 이를 기념해 2015개의 술병을 쌓은 탑이 입구를 장식하고 있습니다. 술과 가까운 친구인 담배와 라이터, 성냥갑 등도 전시돼 쏠쏠한 재미를 안겨줍니다. 계단을 올라간 뒤 아래로 내려가며 관람하게 되는데 계단마다 쓰인 수십 가지의 음주 관련 문구가 재미있습니다. 전 세계 술의 역사도 재미있지만 예전 포스터와 광고 모델들의 사진도 흥미롭습니다. 과거나 지금이나 출연 단가가 높은 술 광고이다 보니 당대 최고 스타들을 거의 다 만날 수 있습니다. 주당이라는 호를 사용하는 진정한 술꾼 박영국 관장의 사연이 재미있습니다. 그는 주류 도매업을 하면서 45년간 술과 관련된 자료를 수집해 왔습니다. 우연한 기회에 정부로부터 박물관 제안을 받고 장소를 물색하던 중 근처 모악산에 놀러 왔다가 진하게 뜬 무지개를 보고 강한 인연을 느껴 이곳 구이면에 박물관을 세우게 됐다고 합니다. 이제 식객의 허용만 씨가 음. 딱한게한 얘기가 이제 식객의 출발이 저하고 이제 출발하게 됐어요. 소주의 음. 눈물이. 아. 네, 그러다 보니까 는 딱하다 보니까 정부에서 음. 당신 같이 술에 대해서 술도 대한민국 최고로 많이 먹고 네. 술에 대한 자료 옛날 농경 문화 이렇게 많이 만들어 놓은 거 네. 당신이 어디를 하기 싶은 데는 내가 있어 잘 사는 사람 데 말고 술은 네. 농경 문화하고 같이 가야 되니까 음. 그 시골에 어떤 그 속에 농경 농촌 지역하고 같이 가야 되겠다 해가지고 네. 그냥 이쪽 쪽쪽 보다 보니까 모악산 거기 와서 네. 술한잔 먹다가 이 자리에 오게 됐어요. 음. 화암산은 불명산 시루병 남쪽에 있는 조계종 사찰입니다. 창건에 관한 자세한 기록은 없지만 화암사 중창비에 통일신라시대 원효와 의상대사가 이절에 머물며 수행했다는 기록이 적혀 있습니다. 화암사를 가는 길은 두 가지입니다. 차를 타고 비포장 도로로 갈수 있고 산길을 20분 정도 걸을 수도 있습니다. 계곡과 작은 폭포가 있는 산길은 약간 험하지만 걷는 데큰 불편함이 없는 사람이라면 문제가 되지 않을 정도입니다. 급경사지에는 안전을 위해 철계단을 설치했습니다. 거의 도착할 즈음 현판이 보입니다. 안도현 시인의 잘 늙은 절, 화암사라는 시의 한 구절이 적혀 있습니다. 숨어있는 절이라는 표현에 고개가 끄덕여집니다. 중앙의 극락전은 고려 충렬왕 복위 9년인 1307년에 다시 지어졌고 이후 여러 차례 고쳐짓기를 반복했습니다. 극락전은 우리나라의 유일한 하항식 구조를 갖고 있습니다. 하항은 석가래를 처마와 나란히 경사짓게 놓고 일반 지붕보다 길게 뺀 형태를 말합니다. 중국이나 일본에서는 흔히 볼수 있지만 우리나라에서는 보기 드물어 목조 건축 연구에 귀중한 자료로 쓰이고 있습니다. 국보 제316호로 지정됐습니다. 가톨릭 신자가 아니더라도 휴식과 산책을 위해 꼭 들러야 할 곳이 바로 천호성지입니다. 산책로는 말 그대로 꽃길이고 편백나무로 마감한 성당 내부에는 피톤치드가 가득합니다. 겉보기엔 너무나도 아름다운 곳이지만 실은 가슴 아픈 역사가 깔려 있습니다. 천호성지는 1839년 기해박해 당시 충청도 지방의 천주교 신자들이 숨어들면서 생겨난 마을입니다. 고종 3년인 1866년 병인박해 등으로 순교한 성인들이 묻혀있기도 합니다. 이 땅은 원래 고흥 유씨 문중 사유지였는데 1909년 돼제본당 목세형 신부를 중심으로 12명 신도들이 돈을 마련해 땅을 사들였습니다. 이름도 없이 묻힐 뻔한 순교자들의 묘소를 보존할 수 있게 된 것입니다. 하지만 아직까지도 발굴하지 못한 순교자들의 유해가 많이 남아있다고 합니다. 납골당인 봉안경당에는 순교한 성인의 유해가 모셔져 있습니다. 이 건물 위에 세워진 부활성당은 죽음으로 박해를 이겨낸 선조들의 신앙을 형성한 것으로 2008년 한국건축가협회상을 받았습니다. 
성물 박물관에 들어가면 역시 순교자들의 깊은 신앙심에 고개가 숙여집니다. 다양한 모양의 십자가를 설명한 부분도 흥미롭습니다. 돼지 성당은 우리나라에서 두 번째로 지어진 성당이자 최초의 한옥 성당입니다. 첫 번째 성당은 서울 약현 성당입니다. 프랑스 미텔 주교에 의해 1895년에 완성됐는데 주요 자재는 논산에 있던 쌍계사를 헐어 사용했다고 합니다. 하지만 한국전쟁 때 전소됐다가 1954년 복원됐습니다. 성당은 소박하고 아담합니다. 그러나 성스러운 분위기는 여느 성당 못지않습니다. 유교문화의 흔적도 남아있어 성당 내부에는 남녀를 구분하는 칸막이가 쳐져 있습니다. 마당에 나무 기둥을 세워 만든 종탑은 지금도 정오마다 종이 울린다고 합니다. 이곳에서 천호성지까지 21km 길이의 출래길이 조성돼 있습니다. 경천의 농촌사랑학교는 완주 지역의 여러 마을이 함께 운영 중인 농촌체험학교입니다. 하늘을 공경하고 서로 사랑한다는 의미를 담았습니다. 녹색 농촌 체험마을답게 아이들의 놀거리가 가득합니다. 제법 큰 규모의 수영장을 갖췄고 양궁이나 동물농장 등 다양한 계절별 체험이 가능합니다. 가장 인기가 좋은 놀이시설은 꼬마기차입니다. 강변을 따라 난 벚꽃길과 농로 등 구석구석을 달리며 완주의 자연을 제대로 즐길 수 있습니다. 도보 20분 거리에 3000평 규모의 편백숲도 있어 아침 일찍 이곳을 방문하면 제대로 된 산림욕을 받을 수 있습니다. 대둔산 도립공원 입구에 있는 전통식당 산산산입니다. 35년간 한자리를 지키며 제철 재료를 이용해 토속 음식을 제공하고 있습니다. 가장 인기 있는 메뉴는 더덕구이 산채 정식과 시골 밥상 정식. 바로 옆에 대둔산 케이블카 탑승장이 있어 관광객이나 등산객의 방문이 많습니다. 지역 주민들에게도 맛집으로 소문나 평일에도 꾸준히 발길이 이어지는 곳입니다. 완주 북동부 지역은 호수를 끼고 이어진 도로가 아름다워 드라이브 코스로 인기가 많습니다. 자연스레 전북 지역의 라이더들이 많이 찾습니다. 이들이 약속이나 한듯 쉬어가는 공간이 라이더 카페 나마스테입니다. 네팔의 인삿말인 나마스테라는 이름에서 알수 있듯이 주인장 이기열 씨는 산악인입니다. 1994년 히말라야 등반을 시작하면서 네팔과는 때려야 뗄수 없는 인연을 맺게 됐습니다. 2010년 세계 2위봉인 K2 등반 때큰 부상을 입고 히말라야 등반은 멈출 수밖에 없었다고 합니다. 하지만 산내들 희망캠프 협동조합을 결성하고 청소년과 함께하는 히말라야 오지마을 탐사대 활동 등을 통해 그동안 산이 가르쳐준 것들을 알리고 있습니다. 카페를 운영하는 목적도 이런 사회공헌 활동을 위한 재원 마련에 있다고 합니다.